La plante se dépêche. Elle fait ouvrir toutes ses fleurs et puis bah, nous, il faut courir derrière. Hein. Enquête des nouveaux herboristes. C'est le titre du film de Daniel Stosser et l'une des thématiques de l'opération Le Salon à la Ferme. Une centaine de participants l'ont visionné avant de lancer la discussion sur la filière des plantes aromatiques et médicinales. Une spécialité aujourd'hui en plein boom, mais il n'est pas simple pour ces jeunes cultivateurs de se faire une place sur un marché devenu mondial. Plus de 12% entre 2008 et 2018 de personnes qui sont installées en PAM. Et euh, depuis 2018, bah en fait aussi, il y a de plus en plus de personnes, mais c'est chouette. Vraiment, l'objectif de la journée, c'était aussi de parler de la difficulté de s'installer en tant qu'agriculteur, d'accéder à du foncier. Euh, si les parents n'ont pas été agriculteurs, si on s'installe en partant de rien, en fait, c'est extrêmement difficile euh, en fait, de commencer quelque part. Euh, on n'arrête pas d'alerter sur le nombre d'agriculteurs qui partent à la retraite, euh, le nombre d'exploitations qui diminue. Et en fait, on voit qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'installer, on a envie de dynamiser les territoires, mais concrètement, derrière, euh, quand on veut accéder à ne serait-ce qu'un un art de terrain, parfois c'est vraiment compliqué, donc euh, on ne parle pas d'un hectare, quoi, où c'est vraiment, euh, vraiment le combat. Autre bémol, l'absence de reconnaissance officielle des herboristes en France, contrairement à d'autres pays européens. Pour que le bienfait des plantes soit reconnu, selon le syndicat de la Confédération Paysanne, il faudrait davantage d'études scientifiques. Cela permettrait d'aider les petits paysans à se faire une place sur le marché. Dans le film, ce qui était présenté, c'est de dire qu'on a envie que la, la recherche cautionne un peu, enfin, travaille sur ce que, les bienfaits de, de, des tisanes et des, des choses comme ça. Mais on est tellement éloigné des, des réglementations officielles, des pressions des, des gros lobbies pharmaceutiques et tout ça. Euh, et et on, on essaye, de, dans, dans, dans cet univers-là, de trouver notre chemin. On rentre dans des critères économiques où euh, bah, s'instaure la SMI, surface minimale à l'installation. Et euh, donc jusqu'à présent, elle était de 17 hectares euh, au minimum. Alors après, si vous étiez en maraîchage, il y a des équivalences et on peut y arriver à moins. Mais le problème, c'est qu'on arrive pas, les jeunes qui ne sont pas propriétaires de foncier n'arrivent pas à, à acquérir un minimum de 1, 1 ou 2 hectares pour pouvoir s'installer et pour pouvoir développer leur activité. Néanmoins, les débats politiques se poursuivent actuellement au niveau européen et au niveau national pour faciliter le développement de la filière. L'idée est de créer une nouvelle formation pour ces herboristes pour éviter toute promotion frauduleuse autour des plantes médicinales et aromatiques.